नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल हाउस ओल बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിനിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രകോപനപരമായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി പോലീസ് പയ്യന്നൂരിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വഴി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത് ചെറുകുന്നിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി വാഹനാപകടം കൂവപ്പുറത്ത് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം കവാടത്തിന് സമീപം നടന്ന അപകടത്തിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറം ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ പാണപ്പുഴ കരിപ്പാപ്പോയിൽ എടക്കാട്ടുപാറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി പരാതി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണ പ്രദേശം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിനിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രകോപനപരമായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി പോലീസ് പയ്യനൂരിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിനിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രകോപനപരമായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തു പ്രകോപനപരമായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച കൊല്ലം ഓച്ചിറ സ്വദേശി ഷാനവാസ് ബാബുവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പയ്യന്നൂരിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നോടെ ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറത്ത് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം കവാടത്തിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറത്ത് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം കവാടത്തിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത് കെ എൽ പതിനൊന്ന് ബി എച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എൺപത്തിയെട്ട് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് എടക്കാട് മൈത്ര ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ സജീവൻ ദയാനന്ദൻ കെ ബിജു ഹരീഷ് കുമാർ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇതിൽ സജീവന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ണപുരം പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു ഇവരെ പിന്നീട് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയും പള്ളിക്കര സ്വദേശിയുമായ നിഹാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് 
പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറുകുന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്തു നിന്നും യു ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ദിശയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയായിരുന്ന ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്കിന്റെ പിൻസീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന നിഹാലിന് കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറം ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നുള്ളത് സുനാമി ദുരന്തത്തോടെ പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറം പുതിയങ്ങാടി കടപ്പുറം ചൂട്ടാട് കടപ്പുറം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടൽ വലിയ തോതിൽ പിൻവലിയുകയും മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു വേലിയേറ്റ സമയത്ത് പോലും ഇതോടെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് അഴിമുഖം വഴി കടന്നുപോകാൻ കഴിയാതെയായി ഒട്ടേറെ വള്ളങ്ങൾ മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി തകരുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും വന്നു വലിയ തോതിൽ ട്രെഡ്ജ് നടത്തിയെങ്കിലും അതും ഫലം കണ്ടില്ല പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി എം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ നാട്ടുകാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി കടക്കോടി തുടങ്ങിയവരുടെ നിരന്തര ശ്രമഫലമായാണ് അഴിമുഖത്ത് ഒടുവിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് പിന്നെ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുനരാരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കല്ല് തൂക്കാനും അവരുടെ മെഷീനും കാര്യങ്ങളും വെക്കാനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറം ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടമായി കല്ലുകളുടെ ഭാരം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള വേവ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പുലിമുട്ട് എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു നടക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ പാണപ്പുഴ കരിപ്പാപ്പൊയിൽ എടക്കാട്ടുപാറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി പരാതി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണ പ്രദേശം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ മറവിൽ ഭൂമിയിൽ തിരിമറി നടത്തിയും മിച്ചഭൂമി കൈയേറിക്കൊണ്ടുമുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമാണ് പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്നതെന്നും ജിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് മിക്ക ക്വാറികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ക്വാറികളിൽ നിന്നും കല്ലുമായി പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ കാസർകോട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ക്വാറി നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പാണപ്പുഴ കരിയാപ്പൊയിൽ അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ജിയോളജി വകുപ്പുകളിലും ജില്ലാ കലക്ടർക്കും പരാതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പരാതിയിന്മേൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ പാണപ്പുഴ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ രഞ്ജിത്ത് കെ പി ലക്ഷ്മണൻ എം ശ്രീധരൻ എൻ സത്യൻ എന്നിവർ അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ പാണപ്പുഴ പുതിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന കരിപ്പാപ്പൊയിൽ പ്രദേശത്ത് ആ കരിപ്പാപ്പൊയിൽ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുറം നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ അടക്കം വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും മിച്ചഭൂമികളിൽ പോലും കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് ക്വാറി നിർമ്മാണം നടത്തുകയാണ് 
ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏക്കറയോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഏക്കറയോ സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖ വെച്ച് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ രേഖ അവിടെ രേഖയുടെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കരിപ്പാപ്പോയിൽ കരിപ്പാപ്പോയിലെ വിശാലമായ ഈ പ്രദേശത്ത് സർക്കാരിന്റെ മിച്ചഭൂമിയിൽ അടക്കം വരുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയ്യേറിക്കൊണ്ട് കയ്യേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് അനധികൃതമായ നിർമ്മാണം നടത്തുകയാണ് ദിനംപ്രതി നൂറിലധികം വണ്ടികളാണ് ഇവിടുന്ന് ചെങ്കൽ ഈ ഈ കോറിയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വടകരയേക്കും നിലമ്പൂരേക്കും കോഴിക്കോട് അടക്കുള്ള ജില്ലകളിലേക്കൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇലാത്തറ രാമന്തളിയിൽ വ്യാജ ലൈസൻസുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ വെങ്ങര സ്വദേശി എം സമീറാണ് പിടിയിലായത് പയ്യന്നൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാമന്തളി കുന്നരുവിൽ വച്ചു നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിലാണ് യുവാവ് പിടിയിലായത് പയ്യന്നൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാമന്തളി കുന്നരു ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിലാണ് വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ റുഖ്യാമൻസിൽ സമീർ വ്യാജ ലൈസൻസുമായി പിടിയിലായത് അമിത ശബ്ദത്തിലെത്തിയ ബുള്ളറ്റിന്റെ സൈലൻസർ അൾട്രേഷൻ നടത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ലൈസൻസ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യാജ ലൈസൻസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി നോക്കിയപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ പേരിലുള്ള ലൈസൻസ് നമ്പറിൽ വ്യാജ ലൈസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ആർ ടി ഒ ഓഫീസിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വാഹന പരിശോധനകൾ ദിവസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാജ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ചെക്കിങ്ങിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ ഇപ്പം കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒറിജിനൽ കൈവ കൈവശം വെക്കണമെന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഓഫൻസ് ഒന്നും മറ്റു ഓഫൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും പോലീസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വരച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കടത്തിവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും അപ അപകടമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ലൈസൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അത് വ്യാജനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിനുള്ള ലൈസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടില്ല കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗരൂകരം ചെറിയ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നെങ്കിലും അത് ഭാവിയിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ എല്ലാവരും വളരെ ജാഗരൂകരാകേണ്ടതാണ് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ പി ഹരിദാസ് ഡ്രൈവർ മജീദ് എന്നിവർ വാഹന പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം പ്രദേശത്തെ കാങ്കോൽ വില്ലേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു പെരളം മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുമായിരുന്ന പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ആറു വർഷത്തോളമായി പൂർണമായും നിലച്ചത് മുൻ എം എൽ എ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെക്കേ കൂവച്ചേരി ചോണം കണ്ടം വയലിനു കുറുകെ പാലം നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പെരളം ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതല്ലാതെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വയലിന്റെ മറുവശത്ത് കാങ്കോൽ ഭാഗത്ത് പാലം നിർമ്മാണമോ റോഡ് നിർമ്മാണമോ ഉണ്ടായില്ല പെരളം മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുമായിരുന്ന പാലമാണിത് പെരളം മേഖലയിലെ മിക്ക നെൽകർഷകരുടെയും കൃഷിയിടങ്ങൾ കാങ്കോൽ ഭാഗത്താണ് പത്തോ ഇരുന്നൂറോ രൂപക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് വണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മാനസിക വിഷമവുമാണ് അതാത് ദിവസം നമ്മൾക്ക് മോർന്നെടുത്ത കറ്റകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അത് അവിടെ വെച്ച് കരക്കേക്ക് കടത്തി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വലിയ തോതിൽ കൃഷിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്രയും വേഗം ആ പാലത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തി റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അത് കൃഷിക്ക് മറ്റുള്ള ജന പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലാക്കിത്തരാൻ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ളത്
നഗരസഭാ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന കുടുംബശ്രീ ചലച്ചിത്രമേള നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ സി ജയ വി വി സജിത ടി പി സമീറ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീതി കെ വി ശോഭ പ്രീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളായ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ പെണ്ണിനെന്താ കുഴപ്പം തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്നീ സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് മാട്ടൂൽ തീരദേശ മേഖലയിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം ഒരുക്കുകയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തോടൊപ്പം സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മാട്ടൂൾ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി ടോക്കൺ പ്രൊവിഷനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി എം എൽ എയോടൊപ്പം ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഷൈൻ കെ എസ് ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ജിജേഷ് കുമാർ സൂരജ് ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ എം എൽ എയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ വളർത്തുനായ പേവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ചത്തു വെങ്ങര ശാസ്താ നഗറിലെ കെ സനീഷിന്റെ വളർത്തുനായാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ചത്തത് വെങ്ങര ശാസ്താ നഗറിലെ കെ സനീഷിന്റെ വളർത്തുനായയാണ് പേവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ചത്തത് രാത്രി സമയത്ത് കുറുക്കൻ നായയെ കടിച്ചുവെന്നാണ് സംശയം നായ സമീപത്തെ വീട്ടിലെ പശുക്കിടാവിനെയും കടിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നായ ചത്തത് സംശയം തോന്നിയതിനാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ടിൽ പേവിഷബാധയാണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പശുക്കിടാവിനെയും നായയെയും പരിപാലിച്ച കെ നളിനി ശാരദ ഗിരിജ കെ എം അനീഷ് വി പി രഞ്ജിത്ത് പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങി പത്തിലേറെ പേർ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പശുവിനെ കടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ആ ഇതിൽ തന്നെ അന്ന് ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വെക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റേസ് തന്നെ നായി ചാവുകയും ചെയ്തു ആയിൽ തന്നെ നാട്ടുകാർ പോയിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വയലിലേക്കുള്ള നടപടി തകർന്നതിനാൽ അറത്തിൽ പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ കാലവർഷത്തിൽ മഴവെള്ളം ശക്തിയിൽ ഒലിച്ചു വന്നതാണ് നടപടി തകരാൻ കാരണമായത് കാലവർഷത്തിൽ തോടിലൂടെ മഴവെള്ളം ശക്തിയായി ഒലിച്ചു വന്നതാണ് നടപടി തകരാൻ കാരണമായത് നടപടി തകർന്നതോടെ അറത്തിൽ പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി തോട്ടിലൂടെ ശക്തിയായി ഒലിച്ചു വന്ന മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം നടപടിയുടെ മണ്ണും ഒലിച്ചു പോയതാണ് നടപടി തകരാൻ കാരണമായത് നടപടി തകർന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടി നന്നാക്കി നൽകണമെന്നാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു വഴി നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ കൃഷി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നെല്ല് കൊണ്ടുവരാനും പുല്ല് കൊണ്ടുവരാനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വഴിയാണ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാം പൊട്ടി വീഴ വീണു ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ അതിന് പൊട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പൊട്ടി കംപ്ലീറ്റ് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോട് മുഴുവൻ മലവെള്ളമായിട്ട് ഈ വയലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ട് കാരണം കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഇത് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കിട്ടിയാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും 
ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം തീർത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി വിവിധ മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു പയ്യനൂർ നോർത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നോർത്തിൽ നടന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ കവചം പരിപാടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത എസ് ഐ പി വി ജീഷ് വി കെ നിഷാദ് പൊതേര കൃഷ്ണൻ ബി ബബിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ആന്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്ന മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകാത്ത നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിത്തീർത്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കെ പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ പി പി ജയകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ പി അബ്ദുൽ അസീസ് സി നന്ദനൻ ഡോക്ടർ എ അബ്ദുൾ വഹാബ് വിജയൻ പായം ഇ പി കൃഷ്ണകുമാർ എ അരവിന്ദ് കെ വി സന്തോഷ് കെ പ്രീതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി സന്തോഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രഗത്ഭരായ ചിത്രകാരന്മാരും യുവജന വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന വിഭാഗം അവരുടെ പ്രതികരണം അവിടെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തി വൈകുന്നേരം നടന്ന കൂട്ടായ്മ നല്ല ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നടന്നത് കെ വി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ലക്ഷ്മണൻ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് ബാബു രാജേന്ദ്രൻ വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ വി പത്മനാഭൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം മണിയറ റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് മരം പൊട്ടി റോഡിന് കുറുകെ വീണത് നാട്ടുകാർ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മാതമംഗലം മണിയാറ റോഡിൽ പുനിയങ്കോട് റോഡിനു കുറുകെ മരം പൊട്ടി വീണത് സംഭവ സമയത്ത് റോഡിൽ വാഹനവും കാൽനടയാത്രക്കാരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി മരം പൊട്ടി വീണതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു നാട്ടുകാർ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എ കെ പി എ പെരുമ്പ സൌത്ത് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ഏഴിലോട് കൊച്ചൂസ് ടവറിൽ നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയണമെന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പ സൌത്ത് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് പി വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രേംരാജ് കരാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജയറാം പയ്യന്നൂർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും വിനീത് ഇമേജ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സിറാജ് കണ്ണട വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു പ്രതീഷ് ചുണ്ട അശോക് കുമാർ പുറച്ചേരി മനോജ് കാർത്തിക ഷാജി ഫോക്കസ് പ്രമോദ് ലയ സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പ്രേംരാജ് കാരാട്ടിന് പ്രസിഡന്റായും പ്രസിദ്ധ മനോജിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും വിനീത് ഇമേജിന് സെക്രട്ടറിയായും ജലേഷ് കൊളങ്കടയെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും സിറാജ് കണ്ണടയെ ട്രഷററായും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം തടയണമെന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ താവം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ താവം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ടി വി അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന വിളംബര ജാഥയിൽ നിരവധി പേർ അണിച്ചേർന്നു പി പി ദിവ്യ എം ശ്യാമള കെ യു സുനീത കെ മാധവി ടി സുനീതി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ ഹിന്ദി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി പക്ഷാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാൻകാരി എന്ന പേരിൽ പ്രദർശനം നടന്നു നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പേരുകളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം പ്രദർശനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി വി സുരേഖ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ സി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സിബിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എം രവി മാസ്റ്റർ പ്രദർശിനി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഷൈജു പീറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ ഷിജോ സോഷ്യൽ വർക്ക് വകുപ്പ് മേധാവി ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തി ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ജോൺ കെ പ്രകാശൻ ഡോക്ടർ എൻ മണികണ്ഠൻ ഹിന്ദി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എ ലീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹിന്ദി ഭാഷയിലുള്ള വിവിധ രചനകളെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ രചയിതാക്കളെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഹിന്ദി ഗ്രാമർ കൂടുതൽ അറിയാനും പ്രദർശനം പ്രയോജനകരമായി നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഹിന്ദിയിലുള്ള പേരുകളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം കിട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കായോക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പു കുടുംബ കൂട്ടായ്മയും കുടുംബ സംഗമവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മണ്ടമ്പം കായോക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പു നഗറിൽ നടക്കും സംഗമത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും മാതൃകാ കർഷകനും പൂരക്കളി കലാകാരനുമായ കായോക്കാരൻ കുഞ്ഞപ്പുവിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കാനാണ് സ്നേഹസംഗമം നടത്തുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന പരിപാടി പൂരക്കളി ആചാര്യൻ പി പി മാധവൻ പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിൽ വച്ച് പി പി മാധവൻ പണിക്കരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിക്കും സംഘാടക സമിതി രക്ഷാധികാരി പി പി ഗോവിന്ദൻ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കും കെ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും സമാപന സമ്മേളനവും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി വിജയൻ പി പി ഗോവിന്ദൻ കെ വി രമേശൻ വി കെ ചന്ദ്രൻ പി പി രഘുനാഥ് പി വി മോഹനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വച്ഛത പഖ്വാഡ എന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യനൂർ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പത്ത് പയ്യനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ശുചീകരിച്ചു സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് മാധവൻ നമ്പൂതിരി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വച്ഛ റെയിൽ സ്വച്ഛ ഭാരത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും ശുചീകരിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു സ്റ്റേഷൻ
സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ ശുചീകരണം നടത്തുവാനുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിനിടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രകോപനപരമായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി പോലീസ് പയ്യന്നൂരിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകളാണ് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വഴി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത് ചെറുകുന്നിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി വാഹനാപകടം കൂവപ്പുറത്ത് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം കവാടത്തിന് സമീപം നടന്ന അപകടത്തിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറം ചൂട്ടാട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ പാണപ്പുഴ കരിപ്പാപ്പോയിൽ എടക്കാട്ടുപാറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതായി പരാതി അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറി നിർമ്മാണ പ്രദേശം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം